good afternoon to all today we will discuss gait of animals gait means movement or a pattern of moving of animals and today under this heading we will do the earthworm observe an earthworm moving on a soil in a garden gently lifts it and place it when you will see that that earthworm you will see that earthworm is rotated it earthworm is made up of many rings it has no bone connected in in his body earthworm has no bone in his body the body of an earthworm is made up of many rings joined end to end and earthworm does not have bones it has muscles which helps to extend and shorten the body during movement the earthworm first extends the front part of the body keeping the rear portion fixed to the ground the side portion it will keep that portion fixed to the ground then it fixes the front end and releases the body and pulls the rear end forward this makes it move forward by a small distance repeating such muscle expansion and contraction the earthworm can move through the soil its body secretes a slimy substance to help the movement how does it fix parts of its body to the ground under its body it has large number of tiny bristles means hair like structures which are projecting out the bristles are connected with muscles and the bristles helps to get a good grip on the ground earthworm actually they are also known as farmer's friend because they makes the soil fertile how earthworm moves earthworm kaise move karta hai aapka wo uske body mein koi bhi bone nahi hoti hai sirf muscles hoti hai और मसल्स को वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट मींस सिकुड़ना एंड एक्सपैंड मींस फैलना पहले वो अपनी सारी मसल्स को क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उनको एक्सपैंड करता है एंड दैट्स व्हाई इट विल दैट्स हाउ इट विल मूव ऑन द सॉइल बट क्या करता है जो अर्थवॉर्म होता है वो सॉइल को क्या बनाता है फर्टाइल सो दैट यू कैन grow the crops and that's why earthworm is also known as the farmer's friend farmer's friend we use bolte hain the next gait of animal is snail how snail is moving observe the snail in this figure 8.19 you have observed the snail it has an outer skeleton shell this is known as shell this is a shell which is on the structure of the snail snail ke jo structure pe hota hai that is known as shell or uh, it is not the outer skeleton but it is not made up of bones the shell is also not made up of bones it is only for protection and snail will move with one foot and it will also secretes a slimy substance on which it will drag and this shell will also drag along with the body of the snail snail does not have any bone in his body a thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the cell in the shell the thick structure is its foot made up of strong muscles now carefully tilt the glass plate you will see the wavy motion of the snail you can uh, see the wavy motion the snail also moves like an earthworm but it has an outer shell iske upar ek shell hota hai jisko wo leke saath saath chalta rehta hai apna the next movement of the animal is cockroach you all have seen cockroach cockroach aapko pata hai aapne sabne dekha hoga it can walk climb as well as fly wo chal bhi sakta hai 
चढ़ भी सकता है और फ्लाई भी कर सकता है द फिगर ऑफ द कॉक्रोच इज सीन इन एट पॉइंट टू जीरो द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टूगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट जो हार्ड आउटर स्केलेटन होता है ना इट ऑल्सो परमिट्स मूवमेंट देर आर टू पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड हेड कॉक्रोच के सिर के पीछे क्या होते हैं दो विंग्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्लाइंब करने में करते हैं और हैविंग पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं कॉक्रोच के पास जो उसको चलने में मदद करते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज दे आर द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ एनिमल इज बर्ड्स हाउ बर्ड्स फ्लाई बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं आपने देखा भी होगा कि बर्ड्स कैन फ्लाई एज वेल एज दे वॉक ऑन द ग्राउंड हाउ बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग उनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है कि वो आराम से फ्लाई कर सकते हैं बिकॉज देयर बोन्स आर फॉलो फॉलो मीन्स खाली अंदर से जो उनकी बोन्स होती है वो क्या होती है खाली होती है तो उनका वेट जो होता है वो क्या होता है लाइट हो जाता है जिसकी वजह से दे दे विल फ्लाई इजीली एंड देयर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस फिगर इन शोन इन फिगर 8.21 पॉइंट टू वन इट इज अलेटन ऑफ अ बोर्ड द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स of flight which are used to move the muscles uh, wings up and down birds can fly because their breast bones their bones are hollow they are having wings and they are having streamlined shape what is the meaning of streamlined shape streamlined shape means the shape which is broader at the middle and thinner at the ends जो बीच में से क्या होती है चौड़ी होती है लेकिन एंड्स पे से क्या होता है नैरो होती है ऐसी शेप को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फेस शेप सॉरी दैट इज ऑफ फिश फिश इज ऑल्सो हैविंग स्ट्रीम लाइन शेप दिस दिस स्ट्रीम लाइन शेप विल हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड द स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ फिश हेल्प इट टू स्विम because it will reduce the air friction and the water friction you all have seen the fish fish se pehle ye dekho is activity mein kya kiya hua hai aapne boat banayi hai aapko pata hai na jo boat hoti hai aap kaise banate ho dekho boat is also having a streamlined shape boat ki shape bhi kya hai streamlined because it is broad at the middle and it is thinner at the ends so it is also having streamlined shape and similar is the structure of your fish fish ka bhi structure kya hota hai aapka same hota hai dekho shown in figure 8.23 have you noticed the shape of a boat is somewhat like a fish fish ki tarah hoti hai aur isi ko hum kya bolte hain isi shape ko hum bolte hain streamlined shape streamlined shape the the shape is such that water can flow around it easily uske aas paas se jo pani hai wo aaram se ja sakta hai usko swimming mein koi problem nahi hoti due to its streamlined shape the skeleton of the fish is covered with strong muscles which helps the fish in swimming jo swimming mein usko kya karta hai help karta hai the shape is such that water can flow around which can cut the water the fish forms a curve as shown in figure 2 8.4 and fish is also having fins these fins which helps in swimming or gills they will help them to breathe helps fins help them to the swim the fish and the gills will help the fish to breathe and you know whenever you put your hand in water up for a long time you uh, you see that your hands becomes scaly aapke hands aapne dekha hoga bilkul alag tarike se ho jate hain jab aap bahut time tak apne haathon ko pani mein rakhte ho but the fish 
ऑलवेज रिमेन्स इन वॉटर बट उसकी बॉडी में कभी ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज दो जो फिश का सरफेस होता है ना इट इज स्लिपरी उस पर पानी नहीं ठहरता तो इसकी वजह से क्या होता है जो फिश है उसकी बॉडी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई उसकी जो बॉडी है वो गल जाए पानी में रहते रहते ठीक है तो इसीलिए क्या होता है जो बॉडी ऑफ फिश है इट इज स्लिपरी वो स्लिपरी होती है तो उस पर वॉटर एग्जिस्ट नहीं करता इसीलिए वो क्या कहते हैं इट के विल सर्वाइव अंडर वॉटर How do snakes move? How do snakes move? Have you seen a snake slither? आप लोगों ने देखा होगा कि स्नेक कैसे चलता है इट इज ऑल्सो शोन इन फिगर एट पॉइंट टू फाइव देखो दीज कर्व ऐसे लूप्स बना के चलता है या फिर पूरा गोल गोल हो जाता है एकदम से बैट भी जाता है पूरा मोड़ के अपने आप को तो स्नेक्स क्या करता है स्नेक स्लिदर्स ऑन द सर्फेस of the ground snakes will slither snakes have a long backbone snake ke paas kya hoti hai ek long backbone hoti hai aur bahut chhoti chhoti muscles hoti hain they are connected to each other even though they are far from one other another ek dusre se dur hoti hain but wo kya hoti hai interconnected hoti hain aur jo muscles hoti hain na they are also interconnected with backbone ribs and skin ribs ke sath बैकबोन के साथ और स्किन के साथ सबके साथ क्या होती है वो अटैच होती है लेकिन जो स्नेक की बैकबोन है देखो बैकबोन होने के बाद भी क्या होता है उस उस वो फिर भी अपनी पूरी बॉडी को लाइक बेंड कर सकता है लूप्स में कन्वर्ट कर सकता है बिकॉज जो बैकबोन होता है ना इट इज हैविंग सो मैनी वर्टी ब्रेज उसमें बहुत सारे वर्टी ब्रेज होते हैं वर्टी ब्रेज मैंने आपको भी बताया था इन अवर ह्यूमन बॉडी There are some vertebrae in our 32, 33 vertebrae in our backbone. So, as a snake's backbone, maybe around 300 to 400 vertebrae are there, which is because its body is so flexible. And the snake gives it a forward. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives its a forward push. एक loop बनता है वो इसको आगे की तरफ धक्का देता है फिर ऐसे ही उसको forward push मिलता जाता है जो loops है ना they will help the snake to move. So you must be having any many questions in your mind that the gait of animals. Why do different animals have the body parts different? and their movement is different what are the similarities and differences in the body parts of different animals like you have seen earthworm snail snake cockroach all are animals insects birds but sabka chalne ka tarika alag hai because everybody having different parts of the body sabke paas alag tarah ke legs hai wings hai kisi ke paas kuch hai kisi ke paas kuch hai so all the the this is about the movement of the animals as we have already studied about the movement of the human body when we have studied the all human skeleton with all the bones so that's all for the gait of animals gait of animals means movement of the animals yeah means a pattern by which the animals are moving